হ্যাঁ প্রিয়ন ওয়েলকাম টু ফটোশপ টিউটোরিয়াল তো যারা ফটোশপের কিছুই পারেন না তাদের জন্য এই টিউটোরিয়ালগুলো এবং আমি বেসিক থেকে আপনাদের ফটোশপের অ্যাডভান্স পর্যন্ত নিয়ে যাব এবং এরপর ফটোশপ আপনার কাছে দুধ ভাতের মতো হয়ে যাবে যাতে করে আপনি ফটোশপ দিয়ে যে কোনো ছবি যে কোনো জিনিস সিম্পলি এডিট করতে পারবেন তো ফার্স্ট অফ অল আমি ফার্স্ট ভিডিওটায় আপনাদের ইন্ট্রোডাকশন দিব আমার ইন্ট্রোডাকশন না কারণ আমি কে আপনারা অলরেডি জানেন তো আমি জাস্ট ফটোশপ সফটওয়্যারটার ইন্ট্রোডাকশন দিব যে সফটওয়্যারটা কী কী রয়েছে এটার কোনটার ব্যবহার কী কী যাতে করে আপনাদের পরবর্তীতে বুঝতে সুবিধা হয় তো এই ফাইল অপশান থেকে আপনারা নিউ কোনো ফাইল ক্রিয়েট করতে পারেন তাছাড়া আপনার এক্সিস্টিং অর্থাৎ আপনার কম্পিউটারে রয়েছে সেরকম ছবি ওপেন করতে পারেন ঠিক আছে মেন মেন জিনিসগুলো বলবো তারপর আপনারা এই জায়গা থেকে ওপেন আস করতে পারেন ঠিক আছে তো এটা ওপেনেরই মতো ওইটা ব্যবহার করে আপনারা নতুন কোনো ওপেন করে সেটাকে কোনো একটা ফর্ম্যাট ওপেন করতে পারেন তারপর ক্লোজ করতে পারেন আর সেভ এস ইউজ করা হয় কোনো ফাইলকে সেভ করার জন্য যদিও এখানে কোনো ফাইল নেই কারণ এ সেভ এসের এই জায়গায় ফাঁকা দেখাচ্ছে মানে আপনি ক্লিক করলে কাজ করবে না তারপর ইম্পোর্ট করতে পারেন তারপর এক্সপোর্ট আসে এগুলো তাছাড়া আরও বিভিন্ন স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্ট রয়েছে তারপর এডিট থেকে আপনারা এই জায়গায় বিভিন্ন অপশান দেখতে পাচ্ছেন বাট এগুলো করার আগে আমাদের একটা নিউ ফাইল নিয়ে নিতে হবে তো আমরা এই যে নিউতে প্রেস করলাম নিউতে প্রেস করার পর এই জায়গা থেকে নিউ করে আমরা যে কোনো একটা ব্ল্যাঙ্ক ইমেজ নিতে পারবো তো এই জায়গায় বিভিন্ন অপশান রয়েছে মনে করেন ইউএস পেপার যদি আপনি করেন তাইলে সাধারণত আমরা যেটা ইউজ করে ওই যে বিভিন্ন পেপারে প্রিন্ট করাই না ওইটার ক্ষেত্রে কাজে লাগে তো ওই সাইজের আপনার একটা ডকুমেন্ট আসবে তো এই দেখেন ওই সাইজের একটা ডকুমেন্ট চলে আসে এই জায়গায় আর তাছাড়া এই যে এই জায়গায় আরও আপনাদের দেখায় আর নিচের একটা অবশ্য কাজে লাগবে না আপাতত আমাদের তো ক্লোজ করে দিলাম তো এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না একটা আসলো তো এটা কেটে দিই ঠিক আছে এরকম নিউতে গিয়ে আমরা আরও বিভিন্ন জিনিস নিতে পারবো বাইর জায়গায় একটা কন্ট্রোল এন প্রেস করলেও চলে আসে ঠিক আছে তো আমরা সাধারণত ওয়েব ফর্ম্যাটেও ইউজ করতে পারি ঠিক আছে ওয়েব ফর্ম্যাট আর মোবাইল অ্যান্ড ডিভাইস একই টাইপের জিনিস বলতে পারেন ওয়েব ফর্ম্যাটের মতো তো এগুলো সাধারণত পিক্সেলের হিসাবে আসে আর ফটো অথবা যে জিনিসগুলো এগুলো ইঞ্চির হিসাবে আসে আর এটাও ইঞ্চির হিসাবে আসে ইউএস পেপার তো ইঞ্চির হিসাব বলতে কি ওটা ইঞ্চির হিসাবে আসে ঠিক আছে অত ইঞ্চিতে যত পিক্সেল আসবে তত বাট আমরা ওয়েব অথবা মোবাইল ডিভাইসের জন্য করতে গেলে সিম্পলি এটা ইউজ করে থাকি পিক্সেল ঠিক আছে তো হাজার আশি বাই সাতশো বিশ দিলে আমাদের সেভেন টোয়েন্টি পি রেজুলেশনের একটা ব্ল্যাঙ্ক ইমেজ চলে আসবে ঠিক আছে হান্ড্রেড এইটি বাই সেভেন টোয়েন্টি এরকম করে নিতে পারি ঠিক আছে তাছাড়া আমরা নিজের ইচ্ছা মতো মনে করেন যেমন আমি একটা হান্ড্রেড এইটি পিক্সেলের যদি পিকচার বানাতে চাই তো সিম্পলি আমরা এটা করব ঠিক আছে নাইনটিন টোয়েন্টি ওয়েড মানে হাইট হাইট হলো উচ্চতা আর ওয়েড হলো প্রশস্ত অথবা দৈর্ঘ্য যেটাকে যা বলেন এটা ঠিক আছে তো এখন চলে আসলো আমাদের সামনে একটা ফাঁকা লেয়ার ঠিক আছে তো এখন এই জায়গা থেকে আমরা বিভিন্ন এডিট অপশান করতে পারি ঠিক আছে তো এডিট গেলো ইমেজ গেলো ইমেজ থেকে আমাদের বিভিন্ন কালার টোন চেঞ্জ করা এই সমস্ত এগুলো করা হয় লেয়ার থেকে বিভিন্ন লেয়ারের কাজ বাস করা হয় অবশ্যই আমরা সেগুলো এই জায়গা থেকেও করতে পারি তারপর সিলেক্ট করে আমরা বিভিন্ন জিনিস সিলেক্ট করতে পারি ফিল্টার ইউজ করে বিভিন্ন প্রকার ফিল্টার দিতে পারি ছবির উপর যেগুলো ছবির রং টং একটু হালকা হালকা পরিবর্তন করে দেয় তারপর থ্রি ডি লেয়ারের কাজ তারপর ভিউ করে আমরা এই যে যে জিনিসগুলো আশেপাশে শো হয় এগুলো শোট ওপেন করতে পারি আর উইন্ডোসে উইন্ডোসে হলো এই জায়গা থেকে আমাদের যে ফাংশানগুলোর প্রয়োজন হয় সেগুলো আনা ঠিক আছে যেমন মনে করেন টাইম লাইনটা নিচে ছিল আমি কেটে দিয়েছি ঠিক আছে তো উইন্ডোসে এই টাইম লাইনটাও কেটে দিলাম আর হেল্পে আমরা সাহায্য নিতে পারি ঠিক আছে বিভিন্ন প্রকার ইনফরমেশন আমাদের এই হেল্প অপশানে থাকে আর এই জায়গায় সিস্টেম ইনফরমেশন আমি দেখতে পাচ্ছি তো এই গেল মূল ব্যাপার তো এখন আমি এই জায়গায় বিভিন্ন উইন্ডো সম্পর্কে আসি ঠিক আছে এটাকে মেনু বার বলতে পারেন ঠিক আছে এই জায়গা থেকে মেন মেন যে ফাংশানগুলো ওইগুলো কাজ করা হয় এটাকে আমরা উইন্ডোতে গেলে সিম্পলি এই জায়গায় দেখতে পারবো এটাকে কি বললে এই যে লেয়ারের এটা দেখতে পাচ্ছেন এটা এই পাশে ঠিক আছে আর এটা হলো টুলস ঠিক আছে এই সাইডে যেটা ছিল তো যদি না আসে টুলসটা অ্যানাবেল করে নেবেন অনেক ক্ষেত্রে অনেক জিনিস হারাই যায় মনে করেন এই অপশান ডিজাবেল করে দিলে আমাদের উপরের অপশানগুলো হারাই গেল ঠিক আছে তো এই জায়গা থেকে আমরা উইন্ডোসে গিয়ে আবার অপশানটা অ্যানাবেল করলে এই অপশানগুলো চলে আসবে তো এরকম করে আমাদের যে জিনিসগুলো হারিয়ে টেরিয়ে যায় সেগুলো ফিরিয়ে আনতে পারি কালার গায়ব করে দিলে এটা হারাই যাবে ঠিক আছে তারপর লেয়ার হারাই দিলে এই যে লেয়ারের এটা হারাই যা
আর তাছাড়া এই জায়গা থেকে প্রেফারেন্স নামে একটা অপশন থাকে ঠিক আছে প্রেফারেন্স হলো মূলত ওই ফটোশপের বিভিন্ন সেটিং তো এই জায়গায় ইন্টারফেস ইন্টারফেস আপডেট মাপডেট এরকম বিভিন্ন সেটিং থাকে ঠিক আছে তো দেখতে পারেন এই জায়গায় আপাতত আমাদের কোনো কাজ নেই এই জায়গায় ঠিক আছে আর আরেকটা কাজ করে নেবেন এই জায়গা থেকে টাইপটা আপনারা মিডিল ইস্টেন্ড করে নিতে পারেন যাতে করে আমাদের বাংলা ফন্ট লিখতে সুবিধা হয় ঠিক আছে যেহেতু আমরা বাঙালি আর আমার ভিডিওটা বাংলায় দেখতে চান পরে বলবেন ভাই বাংলা টেক্স কীভাবে অ্যাড করবো অসুবিধা হচ্ছে আবার কিবোর্ড কাজ করতেছে না এটা করে নেবেন দেন ইজি হবে আপনাদের কাছে তো এটা করে নিলেন সেট আপের ভিতর তো এখন এই জায়গায় আর করার মতো কিছু নেই আপাতত এটাই ছিল ইন্ট্রোডাকশন আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে আর ফটোশপে কোডটা কি এগুলো আপনাদের বললাম এর পরবর্তীতে আমি এইগুলো আপনাদের দেখাবো ঠিক আছে তো এই যে বিভিন্ন প্রকার অপশান এবং টুলসগুলো এগুলো কীভাবে কাজ করে অবশ্য টুলসের কাজ আমি প্রথমে আপনাদের দেখাবো এই টুলসগুলো ব্যবহার করে কোনটা দিয়ে কী কী করবেন মেন মেন জিনিসগুলো আগে দেখাবো এবং তারপর অ্যাডভান্সে আস্তে আস্তে সব দেখাবো তো সবাই সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন ফটোশপের আরও টিউটোরিয়াল ভিডিও এডিটিংয়ের টিউটোরিয়াল পেতেই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন প্রোগ্রামিংও শেখাই মাঝে মধ্যে আর তাছাড়া ইতিকাল একদিন সার্ভিস সিকিউরিটি শিখতে চাইলে ডিসক্রিপশন দেখেন আমার অন্য একটা চ্যানেল আছে টেকনিক্যাল বাংলা নাম আর ভিডিওটি তো অবশ্যই লাইক দেবেন এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন বাই